നമസ്കാരം കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ വൺസിന്റെ അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് വുഡ് യു ഡു ഇഫ് എ കോ വർക്കർ ഗോട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേര് കൂടി മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രാഥമിക ബാലപാഠം നമുക്കറിയാം ഒരു ആനയ്ക്ക് മതം ഇളകി വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആനയ്ക്ക് മതം ഇളകിയിട്ടുണ്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എൽ സി ടി വർക്കറിനകത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടു തിരിച്ചറിയാനും പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് അത് വളരെ ആക്സിഡൻ്റലി ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വർക്കാണ് എലക്ട്രിസിറ്റി സംബന്ധമായ വർക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെക്കാളും കൂടുതൽ തൊട്ടടുത്ത് നോ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി നിൽക്കേണ്ട ആളാണ് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ കോ വർക്കർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷോക്ക് അടിക്കുക നമ്മളെ ആ എലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം ആദ്യം വിച്ഛേദിച്ച് അങ്ങനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അത് വിച്ഛേദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ തുണിയോ കാർഡിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് രീതിയിലും അത് ആ സമയത്ത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്രിമ ശ്വാസോ ശ്വാസോ സി പി ആർ ഇത് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിർത്തുക ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ അത് മെഡിക്കൽ എയ്ഡിലേക്ക് പുള്ളിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിക്കുക ഹൗ ക്യാൻ യു പ്രിൻ്റ് എലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം ഫ്രം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റം ത്തിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് സപ്ലൈ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമെങ്കിൽ എലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പരാതി പറയും പക്ഷേ ആ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം റിലേബിളായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച ആവശ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ്റടിച്ചാലോ ഒരു ഇടിവെട്ടിയാലോ ഒന്നും സപ്ലൈ പോകാതെ നിൽക്കുക ഇതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വർക്ക് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിർത്തി ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻ്റെൻസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ മെയിൻ്റെൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റെൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റെൻസ് അതല്ലാതെ പ്രിവൻറ്റീവ് മെയിൻ്റെൻസ് ഉണ്ട് പ്രിവൻറ്റീവ് മെയിൻ്റെൻസ് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതിന് ഈ പ്രിവൻറ്റീവ് മെയിൻ്റെൻസിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇൻസ് റെഗുലർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് മാത്രം പോരാ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റിന് അല്പം ആയുസ് കുറവ് പോലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പം തന്നെ സാധനം എടുത്ത് മാറ്റുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റുക അതിന് നാച്ചുറൽ ലൈഫ് പോകുന്നതിലേക്ക് നോക്കരുത് അതിനെ അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റി പുതിയ സിസ്റ്റം വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക പണ്ടത്തെ ഇതിൽ ചെയ്ത പോലെ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഓരോന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം വർക്കിങ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലെല്ലാം ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇത്രയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേബിൾ ആയിട്ടൊരു പവർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ജനറേറ്ററും ഓൾട്ടർനേറ്ററും വാക്കുകളുടെയൊക്കെ സെയിം ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിലും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും സെയിം ആണ് പക്ഷേ അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറേറ്റർ ജനറേറ്ററിന് മാൻറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും സ്റ്റേഷനറി മാറ്റി ഫീൽഡിലും ആർമിച്ചർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആർമിച്ചർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംഗതി പക്ഷേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ആർമിച്ചറിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പിംഗ് വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ആൾട്ടർനേറ്ററിന് അങ്ങനെയല്ല ആൾട്ടർനേറ്ററിന് സ്റ്റേഷനറി ആർമിച്ചറാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാൻറ്റ് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ മാൻറ്റ് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് സ്ലിപ്പിംഗ് വഴി കുറച്ച് കറണ്ട് അതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർ കൂടുതൽ ഹൈ കറണ്ട് മെഷീൻസ് എല്ലാം ആൾട്ടർനേറ്റർ സ്റ്റേഷനറി ആർമിച്ചറാണ്
ഒരു സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു എർത്ത് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എർത്ത് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ എർത്ത് എലക്ട്രോഡ് വഴിയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ എർത്ത് എലക്ട്രോഡും ഈ ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു റേസൻസ് ഉണ്ട് ആ റേസൻസ് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത് പോകില്ല അതിനൊരു അല്പം റേസ് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസ് ചെയ്യും ആ റൈസ് ചെയ്യുന്ന എലക്ട്രോഡിൻ്റെ എലക്ട്രോഡിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളായിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്ര ആ സോണിൽ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റർ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് കാലും രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഈ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടി ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് സഹായകമാകും അതാണ് സെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ എർത്ത് ഫോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയും നമ്മുടെ കാലും തമ്മിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഡിഫറൻസും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടി ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമാവും വാട്ട് ആർ ദി പ്രിക്കോഷൻസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ സബ്സ്റ്റേഷൻസ് ഫോർ സെപ്പോട്ടേഷൻ ആൻഡ് ടച്ച് പൊട്ടേഷൻ ഈ ടച്ച് പൊട്ടേഷനിലും സെപ്പോട്ടേഷനിലും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു ആദ്യത്തെ പ്രഥമ പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എർത്തിങ് സിസ്റ്റം എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മാറി കിട്ടും ഈ എർത്തിങ് സബ്സ്റ്റേഷനിലെ എർത്തിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർത്തിങ് ആണ് മാറ്റർത്തിങ് എന്ന യൂണിഫോം ഗ്രേഡിയൻ്റിലായിരിക്കും ഈ എർത്തിങ് എല്ലായിടത്തും വരുന്നത് അപ്പോൾ മാറ്റർത്തിങ് ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് സേഫ്റ്റി ഷൂവും ഗ്ലൗസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സബ്സ്റ്റേഷനിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും ഈ സേഫ്റ്റി ഷൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാലിൽ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസും ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തത് ഈ യാർഡിൽ മുഴുവൻ മെറ്റൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മെറ്റൽ അല്ല സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ മെറ്റൽ വേണം ചെറിയ സ്മെറ്റൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കാല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഏരിയ കൂടുതൽ വരും അതേസം ടച്ച് വലിയ മെറ്റലാണെങ്കിൽ ആ ഏരിയ കുറയും പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് ബി മിനിമം നമ്മൾ നടക്കുന്ന സബ്സ്റ്റേഷനിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ വലിയ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് നടക്കരുത് ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് നടക്കുക അപ്പോൾ ആ അകലം കുറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യലും കുറയും എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പറൻറ്റ് പവർ ആക്റ്റീവ് പവർ ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ നമുക്കറിയാം ഇത് കെ വി എ അപ്പറൻറ്റ് പവർ ഇത് കെ ഡബ്ല്യു ആക്റ്റീവ് പവർ ഇത് കെ വി എ ആർ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഇപ്പോൾ കെ വി എ ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് ഇ സി കൂട്ടി കെ ഡബ്ല്യു ദാറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് പവർ കെ വി എ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫൈവ് ഇ സി കൂട്ടി കെ വി ആർ റിയാക്റ്റീവ് പവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ലോഡ് ഫാക്ടർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ ഡിമാൻഡ് ഫാക്ടർ ആക്ച്വൽ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ബേസ് കണക്ട് ലോഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത മുഴുവൻ ലോഡുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് അതിൽ വരുന്ന മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കണക്ട് ലോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അടുത്ത ലോഡ് ഫാക്ടർ ലോഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂർ സമയത്ത് നമ്മൾ പല സമയത്തായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ലോഡ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആവറേജ് ലോഡ് ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഇത് ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് ഇത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അടുത്ത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ് ഡിവിഷൻ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഹോൾ സിസ്റ്റം ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നൂറ് മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഈ നൂറ് മെഗാവാട്ടും കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പറയുക രാവിലെ ഓഫീസുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കിൽ വർക്കിനോടാണ്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് എൺപത് മെഗാവാട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ലോഡ് തൊണ്ണൂറ് മെഗാവാട്ട് ഇതിന് ശേഷം രാത്രിയൊക്കെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ആ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പോൾ കൃഷിക്ക്
ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു